أصحابه ذوي الشجاعة والهمة أما بعد jika belum terlambat selaku pengisi kegiatan pembinaan rohani di perusahaan ini saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamaku wa ja'alana allahu minal a'idina wal fa'izin wa kulla amin wa antum bi khair Semoga Allah menerima saum kita dan kiam kita beramadhan yang baru lalu dan menjadikan dia menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrah dan mendapatkan keberuntungan sehingga setiap tahun kita berada di dalam kebaikan. Amin. Para pemerhati ajaran Islam yang berminat Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah faktor mahabbah berkembang dan ini merupakan satu bukti bahwa Islam merupakan satu ajaran yang sangat-sangat padat dengan doktrin-doktrin yang sangat indah kajian kita saat ini adalah mahabbah melahirkan sikap tawaduk atau rendah hati dan siap untuk mendapatkan kritikan serta berpikir positif di dalam menerima kritikan-kritikan orang lain. Para jamaah Darul Ihsan kita sudah mengenal mahabbah sejak lama akan tetapi indikasi yang ada dalam diri kita tentang cinta kita terhadap Allah itu harus dibuktikan dengan pertama orang yang mencintai dan saling mencintai itu rata-rata merasa betah saya yakin semua kita sudah punya cinta dan orang yang dicintai dan bila mana kita bercinta-cintaan dengan yang dicintai kita akan merasa betah ngobrol dengan mereka Berbeda dengan mereka yang tidak dicintai, kita akan merasa kesal. Seorang gadis didatangi oleh pemuda yang tidak dicintainya. Wah, sudah langsung bilang sama mamahnya, mama datang dari siwa walak tersenata. Harapan karunya di majalaya. Dia sudah merasa kesal, baru berhadapan saya sudah kesal. Karena memang tidak ada faktor yang membuat betah Lantaran tidak dicintai Tapi orang yang saling mencintai yakin Karena itu pertanyaannya kenapa kadang-kadang sholat kita tergesa-gesa Ingin segera selesai Kita tidak merasa betah tinggal di tempat ibadah Padahal kita sedang berhadapan dengan Allah Sang Penguasa, alam semesta, pencipta kita, pengatur hidup kita, yang memberi ruh kepada kita. Dan suatu saat ruh ini akan diambil seperti tadi, tadi, dua orang diumumkan telah wafat. Seseorang yang tidak merasa betah sholat, ya jelas karena tidak ada modalnya, cinta kepada Allah. Dia begitu sangat cepat baca Quran cepat tawab bah, bahkan tawab itu mencari dekat Ka'bah supaya segera selesai pembimbing-pembimbing haji dulu bu 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 sini bu bu supaya cepat selesai bu uh. jadi cuma segera formalitas saja tawab itu tidak dinikmati seperti halnya orang yang mencintai Allah Sa'i, wah, coba lihat kelompok negro yang dari Nigeria itu, tawabnya lari-lari. Kalau punya ada yang diusung, lari-lari. Sa'inya lari-lari. Padahal lari itu cuma sedikit saja dari lampu hijau ke lampu hijau. 
Ini menunjukkan tidak betahnya seorang beribadah kepada Allah disebabkan lantaran tidak ada rasa cinta. Orang yang mencintai juga akan ada pengorbanan. Entah itu materi, entah itu waktu, entah itu tenaga, ataupun pikiran atau apa saja yang harus kita korbankan demi kepada yang kita cintai. Tentu saja orang yang mencintai kepada orang yang dicintainya akan penuh perhatian. Demikian pula ketika kita sebutkan cinta kepada Allah, mana perhatian kita terhadap Allah dan ajarannya? Apa yang kita korbankan untuk kepentingan ajaran Allah? Itu bisa dibuktikan. Karena itu indikator daripada rasa cinta kepada Allah, pertama merasa betah, kedua merasa perhatian, ketiga penuh dengan pengorbanan. Yang keempat tentu saja bersiap-siap dengan penuh kesungguhan, tidak keleket tapi tergesa-gesa. Ketika dipanggil itu, wasariu ila mangfiratim rabbikum wa jannah. Bersegera melakukan kegiatan ibadah itu bersegera. Ketika langsung beribadah tidak bersegera tapi merasa betah dalam melaksanakan. Ini saya sampaikan ulangan supaya ada indikasi rasa cinta kita kepada Allah. Di antara sekian banyak ya, yang telah dilahirkan oleh mahabbah itu, saat ini kita kemukakan mahabbah melahirkan sikap tawadu. Apa tawadu? Tawadu itu rendah hati, tidak sombong, tidak marah-marah, tidak congkak, Karena itu maka di dalam surah Al-Qasas ayat 83 Allah mengingatkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim tilkal tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin Allah sudah langsung menyatakan negeri akhirat itu Kami jadikan bagi orang-orang yang tidak mempunyai kehendak sombong. Uluwan fil ardi kumulungkung. Ya, adigung adiguna di muka bumi dan melakukan kerusakan-kerusakan. Maka tentu saja akibat yang terbaik hanyalah bagi orang yang bertakwa. Surga adalah akibat. Bukan tujuan. Tujuan Hanya satu, ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan fadlullah. Yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Selalu kita dengar dalam Quran. Kemudian dalam surah Ashura ayat 215, Allah memerintahkan kepada baginda Rasulullah supaya tawadu. Wattabi' wahfiz. Janahaka dhulli minal rahmah Wahfid janahaka limanit Tawa'aka minal mu'minin Cobalah Muhammad rendahkan Kedua sayapmu Terhadap orang-orang yang menjadi Pengikutmu di kalangan orang yang ber- Beriman ha, Maka Rasulullah SAW Kalau bertemu dengan orang yang beriman Begitu Sangat merendahkan diri Janah itu Janah itu asalnya sayap Tapi ini adalah Sikap yang begitu rendah Sehingga dia meletakkan tangannya di depan Kemudian badannya sedikit membungkuk Ini yang dimaksud dengan wahfid janahaka Rendahkanlah kedua sayapmu Limanit tabaaka minal mu'minin Kepada orang-orang yang menjadi pengikutmu di kalangan orang-orang yang beriman Nabi saja begitu kepada orang mukmin Bayangkan Dan Nabi tidak pernah kedaulan salam. Nabi tidak pernah melepaskan jabatan orang. Kecuali kalau orang itu sudah mulai merasa kesal ataupun elekesekeng tangannya. Baru dilepas. Tangannya dipegang. Kemudian tangan kirinya memegang bahu. Kemudian bertanya macam-macam. Kalau orang itu sudah merasa agak kesal, baru dilepaskan. Itulah sifat Rasulullah yang terkenal. Tawadu. Rendah hati. Karena itu maka surga diperuntukkan 
bagi orang-orang yang tidak ada niatan untuk sombong di muka bumi. Kemudian di dalam surah Al-Furqan ayat 36 Allah pun berfirman wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna fil ardi haunan wa idza khatabuhumul jahiluna qalu salama dan hamba-hamba Allah yang Maha Rahman adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan penuh kerendahan hati. Kalaupun ada orang yang mengajak bicara secara kasar, dia tidak bereaksi dengan kasar pula. Tidak terpancing emosinya. Tetap saja dia bersikap salama. Artinya tentram, tenang, damai. Salam di sini adalah damai. Demikian pula kita temukan dalam surah Al-Isra ayat 37. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan congkak. Inna kalan tahrikal arda. Walan tabdugal jibala tula. Karena kakimu yang kau hentakkan itu tidak akan bisa menembus lapisan bumi. Dan badanmu yang congkak itu tidak akan sampai setinggi gunung. Ini ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang dilarangnya seseorang mukmin atau kaum mukminin untuk memiliki sifat sombong, adigung, kumulungkung, asaing, uyah, kidul. Luka uyah kaler me. Uyah kidul itu garam saking asinnya sampai pahit gitu, saking asin. Nah ini, tawadu adalah modal kita dalam bergaul dan juga kita berbirokrasi. Karena kita tidak lepas dari pergaulan kita dalam birokrasi, maka untuk saling hormat menghormati, saling sapa menyapa, saling tolong menolong, saling kita memuliakan satu sama lain, modalnya adalah tawadu, rendah hati, tidak sombong, tidak congkak, sehingga seperti orang yang betul-betul merasa diri lebih daripada yang lain. Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat, menyampaikan satu kata-kata Rasulullah yang disebut hadis, beliau mengatakan, La yadkhulul jannata man fi qalbihi misqala dharratim min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam benaknya ada sifat kibir, merasa lebih dari yang lain, merasa unggul, merasa sombong. Kala rojulun seseorang berkata, Inna rojula yuhibu sauban hasanan wa na'lan hasanat. Ya Rasulullah katanya kan banyak orang-orang yang menginginkan baju bagus, sepatu bagus, sandal pun bagus. Kata Nabi, oh inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka kepada keindahan. Silakan kalian pakai baju yang indah, sepatu yang indah, pakaian yang lain yang betul-betul bagus. Karena di situ bukan letaknya kesombongan. Lalu orang itu berkata, kalau begitu yang disebut dengan kibir itu ya Rasulullah, al-kibru baturul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kritikan orang. Nah, karena itu, maka mahabbah ini harus melahirkan sikap tawadu yang siap menerima kritikan orang lain. Dia berpikir positif, Tiga, tidak negatif thinking Tetapi positif thinking Apapun dikritikan orang kepadanya Diterima Kalau memang kritikan itu Kritikan yang membangun Nah ini adalah sikap mahabbah Yang harus sama-sama kita pelihara Dalam kita berbirokrasi Bermasyarakat Baik lingkungan yang kecil Sedang ataupun yang lebih luas lagi Orang akan senang melihat 
penampilan kita, tutur kata kita, sikap kita, pelayanan kita, apalagi pasangan suami istri. Tidak ada sempat sombong, congkak, merasa lebih, sedikit saja suami salah, oh, dicaci maki habis-habisan, atau sebaliknya. Salah sedikit sang istri, wah habis itu. Demikian pula di dalam lingkungan birokrasi kita, maka yang sebut dengan kepala bagian, kepala seksi, kepala-kepala itu harus memberikan berikan contoh yang terbaik kepada anak buahnya dengan sifat yang rendah hati. Tidak merasa, gue ini kepala bagian, siapa aku? Wah, kamu tidak tahu, belum tahu siapa aku. Wah. Hadirin orang-orang yang sombong ini apabila tidak dihormati, karena gila hormat, atau tidak dipuji, maka dia tersinggung. Nah, congkak dia. Mulai dia marah-marah. Apalagi dikritik, orang sombong tidak akan menerima kritikan orang. Tapi orang tawadu, jadi salah saya. Bukan salah Pak, kurang pas. Jadi pasnya bagaimana? Begini. Oh iya, saya terima. Bagus itu. Terima kasih. Atas sapaan, kritikan Bapak Ataupun komentar Saya sangat menantikan Jangan sampai Saya dibiarkan, jangan salah Dalam tulisan-tulisan Apapun yang namanya karya ilmiah Selalu ada Tawadu pada prakata itu Apabila para pembaca Mendapatkan kekurangan Kesalahan informasi atau kesalahan Pelanggalan, kesalahan tahun dan sebagainya maka penulis menerima kritikan, menerima koreksi dari siapapun. Ini sikap tawadu yang itu rata-rata ditulis pada prakata tulisan ilmiah. Entah itu namanya skripsi, entah itu namanya uh, desertasi, pun tulisan-tulisan yang lain selalu ada kalimat prakata seperti itu. Termasuk juga dalam penetapan SK. Bila mana penetapan ini ada kekeliruan, nah berarti kan sudah siap untuk dikritik. Maka tentu saja diadakan perbaikan, perbaikan. Jadi hadirin sekalian ini ajaran Islam yang ayatnya begitu banyak sekali yang Al-Quran. Mudah-mudahan semua kita tidak memiliki sikap marahan. Marahan itu artinya sombong. Wala tamshi fil ardi marahan. Dari kata marahan itu congkak. Masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi marah Marah gitu Itu bahasa Arab itu. Banyak sekali Bahasa Arab, bahasa agama Yang menjadi perbenaran Bahasa Indonesia kita Semoga kita diberikan oleh Allah Taufik dan Hidayah Sehingga semua kita memiliki Sikap yang rendah hati Tidak congkak, sombong Dan tidak mau dikritik Dan juga merasa diri Paling benar Merasa diri paling mulia Merasa diri paling kaya Kalau orang sudah merasa Lebih dari orang lain Ini adalah tanda Dia termasuk orang yang kibir Sebab dia akan baturul hak nas. Dia tidak akan menerima kritikan Atau kebenaran dari orang lain Dan dia banyak menganiaya Ataupun mencemokkan orang lain Ini tidak akan masuk surga Ta Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Semoga Allah membimbing kita sehingga dalam lingkungan kerja kita, di dalam kehidupan berita birokrasi, kita saling menghormati, saling mengkritik, dan saling menerima kritikan, dan saling memuliakan satu sama lain. Barakallahu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.